こんにちは、月島です。今回は譜面台を購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。型番はヤマハ MS-250ALS です。今回の動画は4つの項目です。開封して内容物の確認、組み立て方と折りたたみ方、購入した理由、最後にまとめです。それでは開封していきます。パッケージはこんな感じです。日本製です。それでは開封していきます。内容物の確認です。譜面台、本体、ソフトケース、ページストッパー。こちらがページストッパーですす取扱説明書ですこちらには図解付きで組み立て方折りたたみ方が記載されています次は実際に譜面台を組み立ててみたいと思いますそれでは譜面台を組み立てていきたいと思いますはい、無事に組み立てることができました。譜面台各部の確認と使用です。このモデルは譜面台の角度を調節する部分はネジ式です。上位モデルではボタンプッシュ式もあります。次に支柱です。とてもしっかりしています。ネジをしっかり締めればここが揺らぐことはないように思います。力を入れて揺らしてみてもしっかりと固定されています。仕様です。高さは最大で151センチ伸ばすことができます。パネルの傾斜角は60度、脚部の開きは45センチです。パネル部サイズ 45×21 センチです。譜面台の重さは約625グラムです。次に折りたたんで収納してみます。折りたたみ地のサイズは10センチかける5 5センチかける4 5センチかける4 5センチです。今回新しい譜面台を購入した理由は、もともと使用していた譜面台が経年でガタが来始めたことです。こちらが今まで使用していた譜面台です。支柱の部分がもうぐらついてしまいます。この譜面台はもう10年以上使用しています。ちなみにメーカー名は不明です。私は動画の台本を iOS アプリのメモで作成し、動画収録の際に iPad に表示させています。そしてその iPad を譜面台に載せています。今までの譜面台に乗せるとかなりグラグラしてしまいいつ落ちてきてもおかしくないなと思っていました据え置き型の譜面台の方が重さに強いというのも理解していますが使わない時は収納しておきたいという希望もあるので今回ヤマハ MS-250ALS を購入しましたまた私的に地味に重要なのがページストッパーですこれです
今回どれを購入するか選んでいる時に K&M の譜面台も候補だったのですが K&M の製品にはページストッパーがありませんでしたので残念ながら候補から外れました以上がヤマハの譜面台を購入した理由になりますいかがだったでしょうかこの譜面台の耐荷重のデータは公開されていませんが、ケースと合わせて約 800g ほどある iPad Pro 12.9 インチを載せても大丈夫そうです。また、このタイプの譜面台は、使用しないときは畳んでおけますし、ケースが付属していますので、持ち運びにも対応しています。ヤマハというメーカーに安心感もありますし、必要十分な機能を備えた譜面台だと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。